cuando el más estúpido de los filósofos se mata en explicarnos a cuatro páginas y renglón que todo tiembla, que todo vibra, que está todo aquí agazapado, como un gato a punto de dar el gran salto al cuarto o al hidrógeno, señor. Y los va a dejar a todos, con las patas para arriba. Se ha vuelto pájaro. Y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla la muerte. Y sonríe detrás del viento a mi delirio. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo?
una cabeza, una cabeza del color del polvo. Sin embargo, no es su cabeza lo que tiene de brillo, su cabeza de oro y el portugués. Ni se acuerda de ella. Sueña, imagina. Se puede. 
blanco de la...
chocolate para la taza, bombones, le regalan a mi mamá por el día del maestro, el fin de año, garotos eh, que trae algo circunstancial de hacer en Brasil, o todo lo que contenga en su interior y o exterior chocolate, caen en garras y no lo gustó.
Daddy, 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 da
son tan importantes como el tronco y la raíz. Son más importantes que el tronco y la raíz. Podríamos decir... Yeah. <laughs> 
línea es perdida. Para que aprendamos un poco de este juego, de esta figura, de esta figura que estos niños nos devuelven día a día.
mancos en teatro, lo deshacen. Los mamocos ladran al cortejo que pasa sin mirar atrás. ¡Ah, cortejo! Oh, oh. <risa> la mamocos tiene tres carátulas. La comedia. Y la estupidez. <risa> Los mamocos usamos.
ejemplo, del espectáculo que está por venir, hay un actor que está hablando y él dice que está tratando de calentar la voz, que le está tratando nos enseñan los profesores. Entonces, él quiere hablar, él dice que habla, él dice que habla para calentar la voz, él dice que habla para calentar la voz. Disculpenme, perdónenme, discúlpenme, pero discúlpenme, pero discúlpenme. Él dice que va a reaccionar, que va a calentar la voz, que va a calentar la voz para allá, para allá.
decirles que este evento eh, no es puntualmente hoy, dentro de pocos minutos, va a terminar esto que fue eh, llamado ensayo abierto. Eh, entonces creo que se impone eh, en primer lugar en mi nombre fundamentalmente en mi nombre eh, agradecer a todos los que me han acompañado en este proceso a todos los que de alguna manera directa o indirectamente han hecho posible este ensayo abierto a todos aquellos sin excepción de ninguno de los que me han ayudado a llevar adelante este proyecto sin meta les voy a agradecer públicamente sin nombrar a cada uno cosa que sería muy engorrosa ya que es casi interminable la lista de colaboradores que han hecho posible que esto que se ha dado en llamar ensayo abierto del cual Hemos gozado todos los que hemos venido por lo menos una vez, entre los que me cuento, los que han venido una, dos, tres, cinco, diez veces, en un gozo multiplicado y repetido en el tiempo. Yo les quiero decir, fundamentalmente en mi nombre, que estoy muy agradecido y que se entienda bien que se entienda muy bien, que estoy agradecido, que estoy muy agradecido. Quiero que se entienda muy bien, quiero que se entienda muy bien lo que quiero decir con esto. Porque después, y no, es, no estoy en ánimo de sembrar polémicas, después suele pasar que gente, que gente sin conciencia de sus acciones transversa el mensaje que se está dando en algo tan trivial como es el final de un espectáculo. Yo quiero llamar la atención sobre estos sujetos que están por ahí, que están por ahí hablando y no lo saben pero hablan de más, hablan de más, hablan por hablar, hablan por hablar y comunican cosas que han escuchado en un evento de estas características, lo comentan a un primo, a su madre, a su señora madre, a algún amigo de confianza, y después ya saben qué es lo que pasa. La misma historia de siempre. La misma historia de siempre. Y llegamos al día en que tenemos que irnos, tenemos que irnos, porque de todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, el efecto de todos estos irresponsables nos han hecho inhabitable, inhabitable el lugar donde pensábamos estaba nuestro hogar, nuestro común hogar artístico, si se quiere, como es este lugar, las cuatro paredes, eh, que tan cálidamente llamamos el barrio. Yo quiero repetir una vez más que estoy muy agradecido, pero ojo, con esa salida. Si alguno de ustedes no está de acuerdo, si alguno de ustedes tiene algo que decir ahora en este momento, yo quiero que lo diga ahora. Yo quiero que lo diga ahora, porque yo estoy muy bien. Estoy muy bien. He estado haciendo el saldo abierto. Estoy en buen estado físico. No tengo caries. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Gracias a un montón de gente yo estoy bien. Estoy gozando realmente de la señores. Entonces yo estoy muy bien, estoy realmente muy, pero muy bien, estoy muy bien, estoy tan, pero tan bien, pero estoy tan bien, pero estoy tan bien realmente, pero estoy tan bien, pero tan bien. Te digo, estoy tan bien, estoy tan bien, pero tan bien, pero realmente tan bien, que me molestaría que después. Que alguno de ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes duda, diga, bueno, no, señor, estoy muy bien. Estoy más o menos, estoy con el pro contra el estoy muy bien, se me va de todo. Explícame por qué, porque tendrás tus razones. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Que 
yo sepa estoy bien, porque que yo sepa estoy bien, que yo sepa estoy muy bien, pero mucho mejor que vos. Vos estás vos está mal, loco, estás mal, se te ven los ojos, te ven los ojos colorados, y ese grito de baba que se te ven los estás mal, loco, te digo. Primero, yo te digo, primero te un espectáculo en Salvo Abierto, anda a ver otras cosas, ¿viste? anda a ver otras cosas. Y yo creo que vos no estás
no sé qué es. No a los dos, a mí. Métete tras la pila de leños y escóndete. Eso sí que no se hace. Por el poder de Cristo. Giro favorable. Vámonos, True Blue. Debemos darnos prisa. Cole, quédate con True Blue. Y la 
que gruña, que pique su cárcel con diente y con uña. Nadie quería escucharlos. ¿A dónde? ¿Se encontraron con alguien?
la vida. Claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada, Nicolás, pero ¿qué voy a hacer? ¡Tirarla! No. Me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura. Mira, cachivache, no sé por qué guarda.
a suspender la emisión de mensajes publicitarios. No, eh, a menos que sea posible la realización de la suelta de Bilbao, creo que damos por terminado este pequeño... No, ¿en serio? A ver, señoras y señores, eh, vamos a complacer con la tan esperada suelta de globos. Sí, si quieren esperar un momentito a que me ponga la campera. Sí. Sonríe 